，人口普查到底是什么呢？二零二零年人口普查是在二零二零年的三月十二日到九月三十日期间开展的一项重要的政府活动。简单来说，其目的就是为了统计目前居住在美国境内的常住人口。此统计为宪法所规定，由美国人口普查局每十年开展一次。普查结果决定了每个州在众议院中的席位，并用来划分投票区的界限。更重要的是，每年数千亿美元的联邦资金都会依据人口普查的数据来分配，用于医院、消防部门、学校、道路及其他资源建设。这么多钱，我所在的当地政府拿到这项资金后如何使用呢？当地政府将根据普查后的数据来计划支持教育项目，包括免费学校午餐、特殊教育和成人教育等。还有公共医疗保险、当地基础建设、就业教育和培训、住房项目等等，这些都与你我息息相关。因此，这就是为什么参加人口普查如此重要。真的吗？看来人口普查可以实实在在影响我们的日常生活。那什么人需要被统计呢？人口普查需要统计在美国的所有常住人口。您和您的家庭成员，只要在二零二零年四月一日那天就居住在当前的住址，就都需要计算在内。注意，这还包括了国际学生和无证移民。只要您在当前地址居住在一起的人，不管是否与您有亲属关系，都需要计算在内。请别忘了四月一日前出生的婴儿哦。人口普查会询问移民身份吗？ 2020年人口普查整个问卷仅有九个问题，并不会询问您关于移民身份、社会安全好等问题，更不会寻求任何费用和捐助。那我也需要赶紧填写。截止日期是什么时候？我需要如何填写呢？普查的填写截止日期是2020年9月30号。以下是三种填写方式：首先，可以在网站。my2020census.gov 填写，此网站还有中文说明。第二，通过电话回馈，人口普查局特别设置了多种语言的热线电话，包括了普通话和粤语。您可以在东部时间上午八点到晚上十点拨打以下电话，回答人口普查的内容。最后一种方式就是邮寄。美国人口普查局在三月三十一日就向所有住宅邮寄了问卷。填写完纸质问卷后，请将其放入提供的信封中回邮。最后，如果您现在还没回复，人口普查局将派人亲自前往您的住所来提醒，并帮助您填写问卷。人口普查是让我们每一个人和每一个社区都得到重视的重要机会。据统计。每少统计一人，此社区将损失约一万美元的政府支持。二零二零人口普查截止日期是九月三十日，请现在就行动，否则您就需要再等十年。